కేరళలోని కోజికోడ్ జిల్లా చంగరోత్ గ్రామం అరవై రెండేళ్ల వలస కుట్టి మూస అన్న వ్యక్తి ఇంటి వెనుక ఉన్న బావిని శుభ్రం చేయమని తన కుమారులకు చెప్పాడు తండ్రి చెప్పింది విని సోదరులు ఆ బావిని శుభ్రం చేశారు బావిని క్లీన్ చేసిన కొద్ది రోజులకే మూస ఇద్దరు కొడుకులు తమ్ముడి భార్య అనారోగ్యానికి గురై పదిహేను రోజుల వ్యవధిలో మృత్యువాత పడ్డారు మొదట్లో ఏదో మాయరోగం వారిని బలి తీసుకుందని అంతా భావించారు కానీ విచిత్రమేంటంటే ఆ తర్వాత మూసతో సహా మరికొంతమంది కుటుంబ సభ్యులు సేమ్ సిమ్టమ్స్ తో హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యారు అదే కాకుండా ఆ ముగ్గురు పేషెంట్లకు సేవలందించిన నర్స్ లీని కూడా అవే సిమ్టమ్స్ తో అమరురాలయింది కేరళలో ఇలాంటి మరో పన్నెండు మరణాలు సంభవించాయి దాంతో గవర్నమెంట్ ఒక్కసారిగా హై అలర్ట్ అయ్యింది డీప్ గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయగా మూసా ఇంటి వెనుక ఉన్న బావే వారి కుటుంబ సభ్యుల మరణానికి కారణమైందని తేలింది ఆ బావిలో వందల సంఖ్యలో గబ్బిలాలు వేడిని తట్టుకోలేక చలదనం కొరకు సేద తీరి తిష్ట వేశాయి ఆ గబ్బిలాల ద్వారా ప్రాణాంతకమైన నిపా వైరస్ బావిని శుభ్రం చేస్తున్న సమయంలో సోదరులిద్దరికీ సోకింది అలా గబ్బిలాల ద్వారా మొదట ఈ వైరస్ మనుషులకు సంక్రమించి ఆ తర్వాత ఒకరి నుండి మరొకరికి హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ఈ వైరల్ డిసీజ్ స్ప్రెడ్ అయ్యింది కేరళలో అఫీషియల్ గా పదిహేనుకి పైగా నిపా వైరస్ బారిన పడి మరణించిన సంఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి ప్రస్తుతం టీవీ ఛానల్స్ న్యూస్ పేపర్స్ సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలు విని ప్రజల్లో భయానక వాతావరణం నెలకొంది నిజంగానే నిపా వైరస్ అంత డేంజరస్ డిసీజా ఈ వైరస్ ఎక్కడ నుండి వచ్చింది ఈ వైరస్ బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి హాఫ్ నాలెడ్జ్ తో కథనాలు ప్రసారం చేసి జనాలని ప్యానిక్ కి గురి చేస్తున్న చెత్త మీడియా నుండి ఎలా బయటపడాలో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం నిపా వైరస్ ఎన్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ ఇది ఒక జూనోటిక్ డిసీజెస్ జూనోసిస్ అనగా మానవేతర జంతువుల నుండి మనుషులకు లేక మనుషుల నుండి మానవేతర జంతువులకు సంక్రమించే వ్యాధులు వైరస్ బ్యాక్టీరియా ఫంగి మరియు పారాసైట్లు ఈ వ్యాధులను సంక్రమింపజేయడంలో వాహకాలుగా పనిచేస్తాయి అలాంటి ఒక వైరసే నిపా వైరస్ టెరోపొలిడే ఫ్యామిలీకి చెందిన ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ పండ్లను ఆహారంగా తీసుకునే గబ్బిలాలు ఈ వైరస్ కి న్యాచురల్ హోస్ట్ గా పనిచేస్తాయి న్యాచురల్ హోస్ట్ అనగా ఇది హానికరమైన ప్యాథోజన్లకు ఆశ్రయాన్నిచ్చి రిజర్వాయర్ లాగా పనిచేస్తాయి ఉదాహరణకు ఎర్సీనియా పెస్టిస్ అను బ్యాక్టీరియా వల్ల ప్లేగు వ్యాధి సంక్రమిస్తుంది ఈ వైరస్ కి న్యాచురల్ హోస్ట్ బ్లాక్ ర్యాట్స్ ఈ వైరస్ ఆ ఎలుకల్లో ఉన్నప్పటికీ వాటికి ఎలాంటి హాని కలిగించవు అందుకనే బ్లాక్ ర్యాట్స్ ని ఈ బ్యాక్టీరియాకి న్యాచురల్ హోస్ట్ అని పిలుస్తారు అదే వైరస్ ఆ ఎలుకల నుండి మనుషులకు సంక్రమిస్తే వారు భయంకరమైన ప్లేగు వ్యాధి బారిన పడతారు అలాగే గబ్బిలాలు నిపా వైరస్ హెండ్రా వైరస్ రేబిస్ ఎబోలా వైరస్ సార్స్ వ్యాధులకు న్యాచురల్ హోస్ట్ గా పనిచేస్తాయి ఈ వైరస్ లు గబ్బిలాల్లో ఉన్నప్పటికీ వాటికి ఎలాంటి హాని కలగదు కానీ గబ్బిలాల నుండి వేరే జంతువులకు ఆ వైరస్ లు సోకినప్పుడు వాటి రెస్పెక్టివ్ డిసీజెస్ వస్తాయి అలా వచ్చిందే ఈ నిపా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ డిసీజ్ అయితే కొన్నిసార్లు ఈ వైరస్ డైరెక్ట్ గా న్యాచురల్ హోస్ నుండి మనుషులకు సోకవచ్చు మరికొన్నిసార్లు మీడియేటర్స్ ద్వారా సోకవచ్చు మొట్టమొదట మనుషులకు నిపా వైరస్ సంక్రమించింది మీడియేటర్స్ ద్వారానే పందులు ఈ వ్యాధి సంక్రమణకు మీడియేటర్స్ గా పనిచేస్తాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో తొలిసారిగా మలేషియాలోని సుంగాయి నిపా అను గ్రామంలో మొదటగా ఈ వింత వైరస్ ను గుర్తించారు దాంతో ఆ గ్రామం పేరు మీదుగా ఈ వైరస్ కి నిపా వైరస్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది నుండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మధ్యలో మలేషియా సింగపూర్ లలో సుమారు రెండు వందల అరవై ఐదు మంది ఈ వైరస్ బారిన పడ్డారు వీరిలో వందకి పైగా పేషెంట్స్ ప్రాణాలను కోల్పోయారు మొదట్లో ఈ వైరస్ పందుల వల్లే సంక్రమించిందని అంతా భావించారు కానీ తర్వాత డీప్ రీసెర్చ్ చేయగా పాపం పందులు ఇంటర్మీడియట్స్ లాగే పనిచేశాయని అసలు విలన్లు ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ అని తేలింది ఆ సమయంలో ఈ భయంకర వైరస్ స్ప్రెడ్ కాకుండా సుమారు పది లక్షలకు పైగా పందులను చంపేశారు అక్కడితో కథ ముగిసింది అనుకుంటే ఆ గబ్బిలాలు ఉన్న చోటే ఉండక చుట్టుపక్కల దేశాలకు వీధా లేకుండా ట్రావెల్ అవడం ప్రారంభించాయి అలా ఆ గబ్బిలాలు రెండు వేల ఒకటిలో బంగ్లాదేశ్ కు చేరుకుని నానా భీభత్సం సృష్టించాయి ఆ సెగ బంగ్లాదేశ్ బార్డర్ లో ఉన్నటువంటి ఇండియాకు చెందిన పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రానికి కూడా తాకింది రెండు వేల ఒకటిలో పశ్చిమ బెంగాల్ లోని సిలిగూడి జిల్లాలో అలాగే రెండు వేల ఏడులో నదియా జిల్లాలో మొత్తంగా డెబ్బై ఒకటి నిపా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ కేసులు నమోదయ్యాయి వీరిలో యాభై మందిని ఈ వైరస్ పొట్టన పెట్టుకుంది రీసెర్చ్ లో నిపా వైరస్ ఖర్జూరపు కాలను తాగడం వల్ల సంక్రమించిందని తేలింది ఇప్పుడు ఈ వైరస్ ఏకంగా పదుల సంఖ్యలో రాష్ట్రాలను దాటి కేరళను చేరుకుంది అందుకే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ లేనంతగా టెన్షన్ పడుతుంది నిపా వైరస్ వ్యాధి సంక్రమిస్తే ఆ వ్యాధిని ఎదుర్కోవడానికి ఎలాంటి మెడిసిన్ ఇప్పటి వరకు కనిపెట్టబడలేదు అందుకే ఈ వైరస్ బారిన పడితే మరణించే ఛాన్సెస్ సెవెంటీ ఉంటాయి 
అంతేకాకుండా ఈ వైరస్ మనుషుల నుండి మనుషులకు సంక్రమిస్తుండటంతో మరింత భయానక వాతావరణం నెలకొంది ఫ్యామిలీలు ఒక్కరు ఈ వైరస్ బారిన పడినా సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే ఫ్యామిలీకి ఫ్యామిలీ ఈ వైరస్ గుప్పిట్లోకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అందుకే కేరళ గవర్నమెంట్ నిపా వైరస్ ను స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉంచడానికి ముఖ్యంగా రెండు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది మొదటిది నిపా వైరస్ వ్యాధి నిర్ధారణ కాగానే ఆ పేషెంట్స్ ని బాహ్య ప్రపంచం నుండి ఐసీయూ లోకి ఐసోలేట్ చేయడం ఆఖరికి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ట్రీట్మెంట్ మధ్యలో లోపలికి అలౌట్ చేయరు ఆ పేషెంట్ ఒకవేళ మరణిస్తే గనక వైరస్ స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉండడానికి డెడ్ బాడీని కూడా కుటుంబ సభ్యులకు ఇవ్వకుండా ఎలక్ట్రానిక్ మిషన్స్ లో బూర్ద చేసేస్తున్నారు ఇక రెండవది ఆ పేషెంట్ కుటుంబ సభ్యులను కొద్ది రోజులు అబ్జర్వేషన్ యూనిట్ లో ఉంచడం దీనివల్ల ఆ వైరస్ ను అక్కడికక్కడే స్టాప్ చేయాలన్నది వైద్య బృందం ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ నిపా వైరస్ సోకిన తర్వాత ఏడు నుండి పద్నాలుగు రోజుల్లో తన ప్రతాపాన్ని రోజు రోజుకు పెంచుకుంటూ పోతుంది ఇక ఆ తర్వాత శరవేగంగా శరీరంలో మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి జ్వరం సడన్ గా శ్వాస ఆడకపోవడం లో బీపీ మెదడువాపు చివరగా కోమాలోకి వెళ్లిపోవడం ఆ తర్వాత డెత్ ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మనిషి ఇక్కడే నరకాన్ని చూసేస్తాడు ఈ వ్యాధికి ట్రీట్మెంట్ అయితే లేదు కాని వైరస్ శరీరంలో స్ప్రెడ్ కాకుండా వాటర్ ఎక్కువగా తాగించడం గ్లూకోజ్ బాటిల్స్ కంటిన్యూస్ గా ఎక్కించడం లాంటి బేసిక్ ట్రీట్మెంట్స్ ని ఐసీయూ లో ఉంచి చేయడం జరుగుతుంది ఇక ఆ తర్వాత దైవేచ్ఛ ఈ నిపా వైరస్ డిసీజ్ కి మందును కలిపెట్టే దిశలో రీసెర్చ్ జరుగుతుందని త్వరలోనే ఈ వ్యాధికి ఫుల్ స్టాప్ పెడతామని వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ధీమా వ్యక్తం చేసింది అయితే గబ్బిలాలకు దూరంగా ఉండడం కింద పడినటువంటి పనులను ముఖ్యంగా ఖర్జూరం బాదాం జామ పండ్లను తినకుండా ఉండడం అడవులకు దూరంగా ఉండడం వల్ల కొంతవరకు ఈ వ్యాధి రాకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు ఇప్పటికిప్పుడైతే మనకొచ్చిన ప్రమాదం ఏమీ లేదు ఈ వైరస్ ప్రభావం కేరళలోని ఓ నాలుగు జిల్లాల్లో మాత్రమే కేంద్రీకృతమై ఉంది అక్కడికక్కడే వ్యాధి సంక్రమించకుండా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టడానికి వైద్యులు రాత్రి మోళ్లు కష్టపడుతున్నారు కాబట్టి అనవసరంగా గాలి వార్తలు విని భయభ్రాంతులు కాకండి మీరెంత భయపడితే వాళ్లకంత రేటింగ్ పెరుగుతుంది మీ భయమే వారి పెట్టుబడి కాబట్టి భయాన్ని పక్కకు పెట్టి ధైర్యంగా ఉండండి ఒకవేళ నిజంగా అలాంటి సిచ్యువేషనే కనుక వస్తే నేను మిమ్మల్ని జాగ్రత్త పరుస్తూ మరో వీడియో తప్పకుండా చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నారుగా నిపా వైరస్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మరి ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని యూస్ఫుల్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్స్ కొరకు బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి వాట్సాప్ నోటిఫికేషన్ కొరకు సెవెన్ జీరో త్రీ టూ జీరో ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ జీరో వన్ నంబర్ కి జాయిన్ పిఎఫ్ అని మెసేజ్ చేయండి ఇది ఈ వీడియో మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం దిస్ ఇస్ ప్రశాంత్ సైనింగ్ ఆఫ్ బై బై అండ్ టేక్ కేర్